ஹாய் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் ஸோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ்ங்கிறது நம்ம டிசைன் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட்டில் எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட் தென் அதை எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இதை பற்றி அன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ அது பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி மூணு வித்தியாசமான டேர்ம்ஸை பற்றி பார்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் ஃபோர்ஸ் அண்ட் ப்ரெஷர் அண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் ஸோ ஃபோர்ஸை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு எலமெண்ட் எடுத்துக்கலாம் ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு எலமெண்ட் எடுத்துக்கிட்டேன் அந்த எலமெண்ட் சும்மா ஸ்டேபிளாக இருக்குது ஸோ ஒரு ஃபினாமினா அப்ளை பண்ணுறேன் ஃபினாமினா எஃப் அப்ளை பண்ணும்போது அந்த ஆப்ஜெக்ட் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ரைட் சைட் மூவ் ஆகுது இதுதான் நம்ம ஃபோர்ஸ்னு சொல்ல போகிறோம் ஸோ ஃபோர்ஸ் இஸ் அ ஃபெனாமினா விச் ஸ்டார்ட் த மோஷன் தென் அடிஷ்னலாக இன்னும் கொஞ்சம் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ண போகிறேன் அப்படி அப்ளை பண்ண அப்படின்னா அதில் வெலாசிட்டி என்ன ஆகும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இப்போ என்ன சொல்லலாம் ஃபோர்ஸ் இஸ் அ ஃபெனாமினா விச் இன்க்ரீஸஸ் தி வெலாசிட்டி ஆஃப் தி பர்டிகுலர் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஆப்போசிட் சைடில் அதே மாதிரி ஒரு ஃபோர்ஸை அப்ளை பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ என்ன ஆகும் அந்த ஆப்ஜெக்ட் ஸ்டாப் ஆகும் ஸோ இப்போ என்ன சொல்லலாம் ஃபோர்ஸ் இஸ் அ ஃபெனாமினா விச் ஸ்டாப் தி ஆப்ஜெக்ட் ஸோ சிம்பிளாக இது எல்லாத்தையும் கம்பைன் பண்ணுற மாதிரி ஸோ ஃபோர்ஸ் இஸ் அ ஃபெனாமினா விச் ஸ்டார்ட் த மோஷன் அண்ட் விச் காஸ் தி சேஞ்ச் இன் மோஷன் அண்ட் விச் ஸ்டாப் த மோஷன் ஸோ இது எல்லாமே சிம்பிளாக ஃபோர்ஸ்னு சொல்லலாம் பட் நமக்கு இப்போ என்ன தேவை அப்படின்னா ஃபோர்ஸ்னால் என்ன ப்ரெஷர்னால் என்ன ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்டோட சர்ஃபேஸ் இருக்குது அதில் ஒரு பாயிண்டில் மட்டும் அந்த லோடு அப்ளை ஆச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் ஃபோர்ஸ் அல்லது ஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் இல்லை பாயிண்ட் ஃபோர்ஸ் இல்லை பாயிண்ட் லோடிங் இதே மாதிரி சொல்லுவாங்க இதே அந்த சர்ஃபேஸ் ஃபுல்லாகவுமே அதே மாதிரி ஃபோர்ஸஸ் ஆக்ட் ஆச்சு யூனிஃபார்மாக அப்படின்னா அதை ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் தென் இப்போ ஸ்ட்ரெஸ்னால் என்ன ஸோ ஸ்ட்ரெஸ்னால் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு மூணு வித்தியாசமான கண்டிஷன்ஸ் வச்சு பார்க்கலாம் அதாவது ரொம்ப பேசிக் மட்டும் தெரிஞ்சவங்க ஸ்ட்ரெஸ்ஸை கொஞ்சம் இப்படி டிஃபைன் பண்ணுவாங்க ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது அதோட சர்ஃபேஸ் ஏரியாவில் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா அதை ப்ரெஷர்னு சொல்லுவோம் இப்போ ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணால் அந்த ஆப்ஜெக்டுக்கு இன்டர்னலாக ஜென்ரேட் ஆகிறத ஸ்ட்ரெஸ்ஸுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்படி டிஃபைன் பண்ணுவாங்க இன்னொரு சிலர் எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு சாலிட் ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது அந்த சாலிட் ஆப்ஜெக்டில் இன்டர்னலாக ஜென்ரேட் ஆகிற ஸ்ட்ரெஸ்ஸுன்னும் இதே ஒரு லிக்யூட் ஆப் ஃப்ளூயிட் ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது ஒரு டம்ளர் எடுத்துக்கிட்டோம் அதில் வாட்டர் எடுத்துக்கிட்டோம் ஸோ வாட்டர் அந்த வால் மேலே கொடுக்குறது ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ரெண்டுமே இன்டர்னலாக ஜென்ரேட் ஆகிறது தான் அதே சாலிடில் ஜென்ரேட் ஆனால் அதுக்கு பேர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுன்னு லிக்யூட் ஆர் ஃப்ளூயிடில் ஜென்ரேட் ஆனால் அதுக்கு பேர் ப்ரெஷர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட்டாக பார்த்துட்டோம் ஒன்று அப்ளை பண்ணுறது ப்ரெஷர் அதனால் ஜென்ரேட் ஆகுது ஸ்ட்ரெஸ் இது ஒரு டெஃபினிஷன் அண்ட் செகண்ட் டெஃபினிஷன் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுங்கிறது சாலிடுக்கு ப்ரெஷருங்கிறது ஃப்ளூயிடுக்கு ரெண்டுமே இன்டர்னலாக ஜென்ரேட் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஆனால் ஆக்சுவலாக ரியலாக என்ன நடக்குது அப்படின்னா இது ஒரு சாலிட் இருக்குது சாலிடில் ப்ரெஷராக அப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ ப்ரெஷருங்கிறது சாலிடுக்கும் வருது ஸோ அதனால் இன்டர்னலாக ஸ்ட்ரெஸ் ஜென்ரேட் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ப்ரெஷரோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸோ சாலிடுக்கு வருது அட் த சேம் டைம் ஒரு டியூப் இருக்குது டியூப்பில் வாட்டர் ஃப்ளோ ஆகுது வாட்டர் ஃப்ளோ ஆகும்போது டியூ டு ஸ்லைடிங் ஆஃப் த ஃப்ளூயிட் ஆன் த வால் ஆஃப் த டியூப் தெர் வில் பி ஷியர் ஸோ ஸ்லைடிங்னால ஷியர் ஷியர்னால ஸ்ட்ரெஸ் ஜென்ரேட் ஆகும் ஸோ இப்போ ஃப்ளூயிடில் ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் இருக்குது ஸோ ஃப்ளூயிடில் ப்ரெஷரும் இருக்குது ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் இருக்குது சாலிடில் ப்ரெஷர் இருக்குது ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு கைண்ட் ஆஃப் டெஃபினிஷனை வச்சு நம்ம ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வர முடியாது ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பாக அனலைஸ் பண்ணி கரெக்டாக ப்ரெஷர்னால் என்ன ஸ்ட்ரெஸ்னால் என்ன அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ப்ரெஷர் அப்படின்னா அப்ளை ஆகுது சம்டைம்ஸ் ஜென்ரேட் ஆகுது பட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அது அப்ளை ஆகிற வால்லையோ இல்லை ஜென்ரேட் ஆகிற வால்லையோ நைன்டி டிகிரி இன்க்ளைண்டாக இருக்கும் ஸோ ப்ரெஷர் வில் பி அப்ளைட் விச் இஸ் பர்பண்டிகுலர் டு தி அப்ளைட் சர்ஃபேஸ் பட் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படி கிடையாது அது இன்டர்னலாக ஜென்ரேட் ஆகும்போது நைன்டி டிகிரி இருக்கும் இதே மாதிரி ஷியர் இங்கு அலாங் த சர்ஃபேஸும் இருக்கும் ஸோ இங்கே ஜீரோ டிகிரி இருக்குது இங்கே நைன்டி டிகிரி இருக்குது ஸோ ரொம்ப மேஜராக பார்த்தோம்னா ப்ரெஷரும் யூனிட் நியூட்டன் பர்
then stress will be generated inside the solid and pressure will be generated on the wall on the fluid so it is partial apply panikla but final conclusion enna nu patha idu da so rendu me common da but pressure will be applied only 90 degree to the applied surface stress can be like acting like a shear also or sliding on the surface also ஸோ இதுதான் ரொம்ப மேஜராக தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது ஸோ ப்ரெஷர்னால் என்ன ஃபோர்ஸ்னால் என்ன ஸ்ட்ரெஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தாச்சு ஃபோர்ஸ்னால் ஆன் அ சர்ஃபேஸ் ஆன் அ சிங்கிள் பாயிண்ட் இட் வில் பி ஆக்டிங் ப்ரெஷர்னால் ஆன் அ சர்ஃபேஸ் கம்ப்ளீட்லி இட் வில் பி ஆக்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் இட் கைண்ட் ஆஃப் ப்ரெஷர் ஒன்லி இட் வில் பி ஆக்டிங் பர்பண்டிகுலர் டு த சர்ஃபேஸ் இட் மே பி அப்ளைட் ஆர் ஜென்ரேட்டட் பர்பண்டிகுலர் டு த சர்ஃபேஸ் அட் த சேம் டைம் ஸ்லைடிங் ஆன் தி சர்ஃபேஸ் ஆல்சோ ஸோ இதை நம்ம காமனாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது அண்ட் நெக்ஸ்ட் வி கேன் கோ ஃபார் types of stresses so stresses la romba major classification based on the application of load so adichu paapanga so static abinna load will be applied gradually that's it dynamic na it will be in motion varying in magnitude and direction load oda value change avum 20 newton 30 newton 40 newton 50 newton then direction na upward downward right side left side so direction and magnitude la change avu ana static flow la magnitude direction will not be changing and it will be applied gradually impact load abadina suddenly or load or surface mela apply pandrudu so due to this kind of loading condition what will be the stresses generated so based on that we can classify the stresses so in the mari load la apply aachina enna mari stress la generate avum abdingiradha vachu நம்ம சிம்பிளாக சொல்லலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் ஸ்டாட்டிக் கண்டிஷனை மற்ற எடுத்துக்கோம் ஸ்டாட்டிக் கண்டிஷனை என்ன சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது அந்த ஆப்ஜெக்ட் மேலே கிராஜுவலாக ஒரு லோடு ஆக்ட் ஆகுது ஸோ இதனால் இன்டர்னலாக ஜென்ரேட் ஆகிற ஸ்ட்ரெஸ்ஸை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ டென்சைல் ஏ எலமெண்ட் விச் வில் பி அப்ளைட் பை எ லோடு ஆக்டிங் அலாங் தி ஆக்சிஸ் ஆஃப் திட் ஸோ இது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் புல்லிங் த ஃபோர்ஸ் ஸோ இது என்ன ஆகும் எலாங்கேட் ஆகும் ஸோ ஆக்சியலுக்கு அலாங்காக ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறோம் இட் கைண்ட் ஆஃப் புல்லிங் ஸோ இப்போது இன்டர்னலி ஜென்ரேட் ஆகிற ஸ்ட்ரெஸ் டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ் விச் இஸ் நத்திங் பட் த அப்ளைட் லோட் பை கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா தென் கம்ப்ரெசிவ்னால் சேம் கைண்ட் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் இட் கைண்ட் ஆஃப் புஷிங் ஃபோர்ஸ் ஸோ இட் வில் பி கம்ப்ரெஸ்ட் ஸோ இப்போ இன்டர்னலாக ஜென்ரேட் ஆகுது கம்ப்ரெசிவ் ஸ்ட்ரெஸ் விச் இஸ் நத்திங் பட் த அப்ளைட் லோட் பை ஏரியா அண்ட் ஷீருங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு எலமெண்ட் இருக்குது அந்த எலமெண்ட்டை ட்விஸ்ட் பண்ணுறோம் ட்விஸ்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இன்னும் ஆன்டி கிளாக் வைஸாக லைக் முறுக்குற மாதிரி முறுக்குறோம் அப்படின்னா ஸோ எல்லா உள்ள உள்ள எலமெண்ட் எல்லாமே ஒவ்வொரு மாலிக்யூல்ஸ் கரையிலையும் அது ஸ்லைட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ டியூ டு தி ஸ்லைடிங் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் வில் பி ஜென்ரேட்டட் இதுவும் என்னென்னா ஷியர் ஃபோர்ஸ் டிவைட் பை ஏரியா தான் நார்மல் ஷியர் ஃபோர்ஸ் இதிலேயே டார்ஷன் இருக்குது லைக் ஷியர் டார்ஷன் இஸ் ஈக்வல் டு ட்விஸ்டிங் மூமெண்ட் இன்டு ரேடியஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் டிவைட் அப் பை போலார் மூமெண்ட் ஆஃப் இனேஷியா இதை கொஞ்சம் அப்புறமா பார்க்கலாம் ஸோ பெண்டிங் அப்படின்னா அதே மாதிரி ஒரு எலமெண்ட் இருக்குது இஃப் த லோட் இஸ் அப்ளைட் பர்பண்டிகுலர் டு த ஆக்சிஸ் இப்போ டென் சைட்லேயும் கம்ப்ரஸிவ்லேயும் பார்த்தோம்னா லோட் ஆக்டிங் அலாங் த ஆக்சிஸ் தான் ஸோ இது கூட த ட்விஸ்டிங் லோட் அரோ அலாங் தி ஆக்சிஸ் தான் ஆக்சிஸை பொறுத்து ட்விஸ்ட் ஆகும் பட் பெண்டிங்கில் என்ன இருக்குன்னா the force will be applied which is perpendicular to the axis of the object so in the mari time la the entire object me enna avu appadina bend aga chance irukku so due to that vertical load the stress will be generated that is known as bending stress and then creep creep ngiradhu konja different phenomena or object irukku and the object mela or load irukku and the load continuous ah romba long period ah appadiye and the object and the loading irundhite irukku appadina due to the continuous loading the stress will be generated that is creep stress so id ellame static loading condition idla load la end change me illa adoda magnitude la change illa adoda direction la change illa but static a irukku next dynamic na adoda value change agum adoda magnitude change agum so id simple a enna solrana fluctuating load nu solvanga ஃப்ளக்சுவேட்டிங் அப்படின்னா லோட் வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகிட்டே ஃப்ளக்சுவேட் ஆகிட்டே இருக்கிறது அதோட டைரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகுது ஸோ இதனால் க்ரியேட் ஆகிற ஸ்ட்ரெஸ் வந்து சிக்மா என்டியூரன்ஸ் ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க என்டியூரன்ஸ் ஸ்ட்ரெஸ் ஆர் ஃபெட்டிக் ஸ்ட்ரெஸ் ஸோ இது டைனமிக் லோடிங் கண்டிஷன் வரும் இம்பேக்ட் லோட் அப்படிங்கிறது சடனாக ஒரு லோடை அப்ளை பண்ணால் அப்போது என்ன ஸ்ட்ரெஸ் ஜென்ரேட் ஆகும் ஸோ பிளாங்க் பிளாங்க் அப்படின்னா 
ஒரு சின்ன பிளேட்டில் ஒரு சர்க்குலர் பஞ்ச் அடித்து பிளாங்க் க்ரியேட் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி டைமில் பஞ்சை வச்சு சடனாக ப்ரெஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி சடன் கண்டிஷனுக்கு என்ன மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் ஜென்ரேட் ஆகும் அப்படிங்கிறது சிக்மா பிளாங்கிங் ஸோ இது வேறு வேறு ப்ராசஸ்க்கு எப்போல்லாம் நம்ம சடன் லோடு அப்ளை பண்ணுறோமோ அந்த மாதிரி ப்ராசஸ்க்கு எல்லாமே இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் ஜென்ரேட் ஆகும் ஸோ இதை நம்ம பேசிக் டைப் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் சொல்லலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் டென்ஸ் ஆயில் பார்த்தோம் த லோட் வில் பி அப்ளைட் அலாங் த ஆக்சஸ் அண்ட் விச் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் புல்லிங் ஸோ இன்டர்னலி ஸ்ட்ரெஸ் ஜென்ரேட்டட் தட் வில் பி டென்ஸ் ஆயில் அண்ட் கம்ப்ரஸிவ் ஹியர் ஆல்சோ த லோட் வில் பி ஆக்டிங் அலாங் த ஆக்சஸ் அண்ட் கைண்ட் ஆஃப் புஷிங் ஃபோர்ஸ் அண்ட் த ஸ்ட்ரெஸ் ஜென்ரேட்டட் வில் பி கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஷியர் வென் வி ட்விஸ் த எலமெண்ட் அண்ட் வென் தெர் இஸ் எ ஸ்லைடிங் இன் பிட்வீன் த மாலிக்யூல்ஸ் தென் த ஸ்லைடிங் ஸ்ட்ரெஸ் ஆர் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் வில் பி ஜென்ரேட்டட் அண்ட் பெண்டிங் வென் த லோட் இஸ் அப்ளை பர்பண்டிகுலர் டு த ஆக்சஸ் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் தென் த பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் வில் பி ஜென்ரேட்டட் அண்ட் க்ரீப் வென் யர் லோட் இஸ் ஆக்டிங் கண்டினியூஸ்லி ஃபார் லாங் பீரியட் தென் த க்ரீப் ஸ்ட்ரெஸ் வில் பி ஜென்ரேட்டட் ஸோ தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ்ஸர்ஸ் ஒன்லி அட் தி ஸ்டாட்டிக் லோடிங் ஸோ வென் த லோட் வில் பி வேரிங் இன் டைரக்ஷன் அண்ட் மேக்னிடியூட் தென் த டைனமிக் லோடிங் கண்டிஷன் வி கேன் கால் இட் அண்ட் டியூ டு தட் த ஸ்ட்ரெஸ் வில் பி ஜென்ரேட்டட் தட் இஸ் ஃபெட்டிக் ஸ்ட்ரெஸ் ஆர் அ ஃப்ளக்சுவேட்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் ஆர் என்டியூரன்ஸ் ஸ்ட்ரெஸ் and then finally impact loading when the load is acting suddenly in the fraction of time due to that loading condition stress will be generated that is impact stress so these are the various kind of stresses so idu ellame types of stresses la varum so over stress enna endha mari stress undu element la act aga podu so adukku enna formula adu eppadi calculate pannala so in the stress ellame and the material or strength vandu withstand pannuma so these kind of analysis we will do in the design So